বঙ্গবন্ধু কে ডক্টর অফ লস ডিগ্রি দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়নের আহ্বান বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে পালিত হলো বিএনপির ঢাকা হরতাল তিন জনের মৃত্যু আতক ফকর বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে যান চলাচল শুরু উচ্ছ্বসিত মানুষ প্রবেশদ্বারে অপেক্ষায় শত গাড়ি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বরণোত্তর ডক্টর অব লস ডিগ্রি প্রদান করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে পিতৃঋণ শিকারের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয় তৃণমূলের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নির্দেশনা বাস্তবের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধিকার আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামের সূতিকাগার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা জীবনের এক বছর চার মাস ষোল দিন পর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলনের দায়ে ছাত্রত্ব হারিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সৃষ্টির শত বর্ষ পরে এই বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া হয় মরণোত্তর সম্মান সূচক ডক্টর অব লস ডিগ্রি জাতির পিতার সম্মাননা গ্রহণ করেন কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিহাস এবং অর্জনের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সম্পর্ক তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী দু হাজার দশ সালের চোদ্দ আগস্ট জাতির পিতার প্রতি যে বহিষ্কার আদেশ ছিল রাষ্ট্রকে সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন আর আজকে আপনারা জাতির পিতাকে ডক্টর অব ল উপাধিতে ভূষিত করেছেন আমি জানি না কি ভাষায় আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাব দেশ গঠন ও গণতন্ত্র রক্ষায় আত্মত্যাগকারীদের স্মরণ রেখে আগামী দিনের প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা পঁচাত্তর সালে পনেরো আগস্ট থেকে ছিয়ানব্বই সাল আর এরপরে দু থেকে দু এই ২৯টা বছরই তো আমাদের জাতীয় জীবন থেকে উন্নয়নের সকল ধারা ব্যাহত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রস হয় দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিলিমিলি খেলাই হতো আজকে আমাদেরকে তৈরি হতে হবে আগামী দিনের জন্য তৃণমূলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ওই গ্রামের মানুষকে ভুলে গেলে চলবে না তাদের তাদের যত উন্নত হবে আমার দেশও উন্নতি হবে মুসলিম লোকের উন্নতি না উন্নতি হবে সার্বজনীন গ্রামের একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের উন্নয়ন আসবে সরকার প্রধান জানান ক্ষমতা নয় জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়নই তার লক্ষ্য জাতির পিতা যে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ গড়াটাই কিন্তু আমার একমাত্র লক্ষ্য আমার কাছে প্রধানমন্ত্রী তো কিছু নাই আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিক্ষিপ্ত ঘটনায় ঢিলে ঢালাভাবে পালিত হচ্ছে বিএনপির ঢাকা সকাল সন্ধ্যা হরতাল বাসে আগুন ও সংঘর্ষের ঘটনা এখন পর্যন্ত শ্রমিক লীগ কর্মী সহ তিনজনের প্রাণ গেছে দিনভোর হরতালের প্রতিটি সড়কে গণপরিবহনের পাশাপাশি চলেছে ব্যক্তিগত গাড়িও আর জানমালে নিরাপত্তা নিশ্চিতের সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদিকে সমাবেশের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির দায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ সহকর্মীদের সহায়তায় রাসেল খানের রিপোর্ট শঙ্কা আগেই ছিল আবারও সহিংসতার পথে যাবে বিএনপি তারপরও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের প্রতিশ্রুতিতে বিএনপিকে অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ কথা না রেখে শেষ পর্যন্ত সংঘাতের পথে গেল দলটি নগর জুড়ে তাণ্ডব চালায় বিএনপি নেতাকর্মীরা পরে সমাবেশ ভণ্ডুলের অভিযোগ তুলে হরতাল ডাকে শুরু করে পুরনো আগুন সন্ত্রাস দিনের শুরুতে বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে একটি বাসে আগুন দেয় বিএনপি কর্মীরা 
এর আগে রাজধানী ডেমরায় একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা এতে ওই বাসের ভেতরে থাকা গুমন্ত অবস্থায় সহকারীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়া অন্য বাসের আরেক হেল্পার দগ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এছাড়া অগ্নিসংযোগ করেছে বংশাল তাঁতি বাজার ও মোহাম্মদপুরের টাউন হল এলাকায় মোহাম্মদপুরে আগুন দিয়ে পালানোর সময় ছাদ থেকে লাভ দিয়ে এক বিএনপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সকালের দিকে গণপরিবহন কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে বেড়েছে যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে মানুষের যাতায়াত বিরোধী দল যারা এসব রাজনীতি নিয়ে খেলাফেলা করে এটা আসলে কি ফায়দাটা পাচ্ছে আমাদের জানা নেই আসলে আমি তো অফিসে যাচ্ছি আমার হেঁটে যেতে হচ্ছে কিন্তু আমার বাসায় কিন্তু অনেক দূরে সেই মহাকালীর কাছে কিন্তু রাস্তা দিয়ে আসতে পারি না ভয়ে যদি রাস্তায় কিছু হয় সেই জন্য শর্টকাট রাস্তা দিয়ে এই যে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি হরতাল দিচ্ছে এই জন্য আমাদের সাধারণ লোকের খুব একটা কষ্ট দুর্ভোগ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানী জুড়ে সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা টহল জোরদার করা সহ আমরা রোবাস পেট্রোলিং এবং ডোমিনেশন পেট্রোল এবং আমাদের গোয়েন্দা নজরদের অব্যাহত রেখেছি যাতে ঢাকা শহরের যে সম্মানিত নাগরিকরা রয়েছে তারা নির্বিঘ্ন চলাচল করতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি তবে হরতালে বিএনপির পল্টন কার্যালয়ে কোনো নেতা কর্মীকে দেখা যায়নি কার্যালয়ে তালা দেয়া রয়েছে পুলিশের পাশাপাশি সাংবাদিকদের উপস্থিতি দেখা গেছে এদিকে হরতালের শুরুতে গুলশানের বাসা থেকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আটক করেছে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আটক করা হয়েছে সহিংসতার উস্কানিদাতা প্রমাণ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে এসেছি এরপরে যদি তেমন আমরা সেইভাবে তদন্তের পরে যদি হয় সেটি হতে পারে এই মুহূর্তে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে এসেছি এছাড়া বিএনপির সমাবেশে পুলিশ হত্যায় জরিতের দায়ে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তদন্ত কার্যক্রম চলছে তদন্ত কার্যক্রম চলে চলে এর ভিতরে তদন্তের ভিত্তিতে প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা আরও গ্রেফতার করব এদিকে লালমনিরহাটে মহেন্দ্রনগরে হরতাল চলাকালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে শ্রমিক লীগ নেতা জাহাঙ্গীর নিহত হন এ সময় বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয় এছাড়া নারায়ণগঞ্জের চাষারা ও কুমিল্লার চকবাজারে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে আহত হয় প্রায় পনেরো জন গাজীপুরের হোতাপাড়া ও টঙ্গি মাগুরা মানিকগঞ্জে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেছে বিএনপি কর্মীরা অপরদিকে নাশকতার আশঙ্কায় বরগুনা রংপুর নাটোর সিরাজগঞ্জ জয়পুরহাট নীলফামারী সহ সারা দেশ থেকে শতাধিক বিএনপি জামাত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী রসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সমাবেশ থেকে আগুন সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার দায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এড়াতে পারেন না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুষ্কৃতকারীদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে এসব মন্তব্য করেন তিনি প্রধান বিচারপতির মানে বাসভবন আক্রমণ আপনারা দেখেছেন ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের আক্রমণ আপনাদের পুলিশ হাসপাতাল আক্রমণ যেখানে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা সেইখানে আক্রমণ যারা সেবা নিতে আসছে তাদের উপর আক্রমণ বাসে অগ্নিসংযোগ এইগুলি তাদের সভা চলাকালীন হচ্ছিল সভা চলাকালীন যদি চলতে থাকে তাহলে সেই নেতৃবৃন্দ যারা নাকি নির্দেশনা দিচ্ছিলেন যারা বক্তৃতা করছিলেন তারা এই দায় এড়াতে পারবেন কি না আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাজধানীতে সংঘর্ষে নিহত পুলিশ সদস্য আমিরুল ইসলাম পারভেজের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম ছেলে হারানোর কষ্টে নির্বাক বৃদ্ধ বাবা মা পরিবারের একমাত্র উপার্জন ক্ষমকে হারিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা চান এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু বিচার টাঙ্গাইল প্রতিনিধি কাজিরিপনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুম আলী শাহ বাড়িতে এলেন আমিরুল তবে হাসতে হাসতে নয় নীরবে তার মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা এমন মৃত্যু মানতে পারছেন না কেউই দুবছর আগে নদী ভাঙনের কারণে আমিরুল ইসলাম পারভেজ মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থেকে চলে আসেন টাঙ্গাইলে এরপর টাঙ্গাইলের ফয়সপুর গ্রামেই বসবাস শুরু করেন দু সালে পুলিশে যোগ দেন তিনি বিয়ে করেন মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরের রুমা আক্তারকে ছয় বছরের একটি মেয়ে রয়েছে তাদের চাকরির কারণে পারভেজ স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঢাকাতেই থাকতেন এখন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে দুশ্চিন্তায় স্বজনরা 
सार्विक सहयोगता प्रशासन पक्ष सब समय जेको सेवा सहयोगता जा सरकार पक्ष सब समय तरज करब एदि के घटनार नंदा जानिए जड़ित दृष्टानमूलक शस्तर दाबी एलिकास विभाग तदंत सपेक्षे सुस्थ विचार कमना कर स्वरा जाना सकाल एगारोटार दिखे परभेजर प्रथम जाना जा है ढाका पुलिस लाइने एरपर मानिकगंजर दौलतपुर उपजिला सदर जाना जा शेषे उपजिला कबरस्थान दाफन करा है राजनीति प्रधान विचारपतर बसभवने हमला भांगचुर अग्निसंज सह ढाका नगर नारक तांडवे रंगपुर आईनजीवी समिति उद्योगे मानवबंधन और विक्षोभ समावेश आदालत चत्वर समावेश रंगपुर आईनजीवी समिति प्राय दुशो आईनजीवी अंश नए समावेश आईनजीवी विचारपति बसभवने हमलार नंदा जाना यह घटना विचार विभाग के ऊपर सन्सी हमला मंत्य करें और यह घटनार हुकुमदाता नेपथ्य कुशीलभ सह हमलिकारी द्रुत ग्रेफ्तार कर कठोर शस्तर दावी जाना है रंगपुर शांति समेश कर आईनजीवी परिषद रंगपुर और बंगबंधु आवी लीग आईनजीवी परिषद मानवबंधन प्रतिबाद सभा करें इचड़ा कूमिल्ला बागेहाट बरगुना कूड़ीग्राम मेहरपुर नाटोर पिरोजपुर सुरजगंज सुरमगंज सह विभिन्न स्थान शांति समावेश आवामी लीग नेतारा जनगण के जानमाल रक्षार्थे मठे रोनोधर नाशकता के प्रतिहत कर घोषणा दें बंगबंधु शेख मुजिब रहमान टनल दिए जान चलाचल शुरू हो रोबार भोर छटाय टनल खुले दे इतिहास सक्षी होते अने शनिवार रत टनल दुई प्रान पत्तांगा और आनोर गाड़ी नहीं अपेक्षा कर मात्र तीन चार मिनिटे टनल दिए कर्णफुली नदी पारापर हन तराजर कैमर इकरामुल हकर प्रतिबेदन जाना खुशीद आल मुकुल प्रधानमंत्री शेख हासा टोल दिए शनिवार पार हार पर बंगबंधु टनल पारि देवार आनंद प्रतिजोगता शुरू है तई शनिवार रत आनोरा और पतेंगाय टनल दुई प्रवेश द्वारे गाड़ी नहीं अपेक्षा कर असंख्य मानूष स्वप्ने से ही मुहूर्त आसे रोबार भोर छयटाय तरपर एके एके पारापार शुरू है गाड़ी टनल दिए कर्णफुली पारी स्वप्न वास्तव में रूप ने उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर टोल देवारे दीब जो टनल दिए आस सर्वोच्च किलोमीटर गति गाड़ी चलाचल करते टोल आदाय प्रान रही है बारोटी टोल प्लजा मोटरसाइकेल अलाउ कर थ्री हुईलार अलाउ करा सी एनजी अलाउ करा तो पैडेस्टाइन जगह पदछारी जगह पदछारी केलाउ करा कम संख्यक गाड़ी चलाचल कर बारोटार पर तक हमें एक टनल क्लोज अल्प समय जो क्लोज रेखे दुई डिशन गाड़ी हमारे चलो नगद इटिसी और आई सी कार्ड ये तीन पद्धति टोल आदाय हे एक जत्री चालक एक थे छय सेकेंडर मध्य टोल परशोध करते 
গাড়ি শুধু থামবে আইসি কার্ডটা কার্ডটা শো করবে গাড়ি চলে যাবে হ্যাঁ আমাদের বেশিক্ষণ সময় লাগে না ওটা রেট হওয়ার কারণে 4-5 সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়ি ছাড়া যাবে চীনের সাংহাইয়ের আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন হিসেবে গড়ে তুলতেই কর্ণফুলির তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেলটি নির্মাণ করা হয় এতে আনোয়ারা প্রান্ত শহরে রূপান্তরিত হবে মহেশখালীতে গভীর সমুদ্র বন্দরের কাজ সম্পন্ন হলে টানেলটির অর্থনীতির গুরুত্ব আরও বাড়বে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানেলটি উদ্বোধন করেন খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ময়মনসিংহে দীর্ঘদিন ধরে সার্ভার সমস্যা জন্ম নিবন্ধন সনদ পেতে চরম ভোগান্তি যশোরে চৌগাছায় মামলার ভয় দেখে শিশু বিক্রির টাকায় ভাগ বসানোর অভিযোগে দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে স্থানীয়রা জানে আন্দুলিয়া গ্রামের এক গৃহবধূ গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন দুই অক্টোবর পাশের টেঙ্গুরপুর গ্রামের মুকুল খানের কাছে শিশুটিকে বিক্রি করেন সত্তর হাজার টাকায় এদিকে মামলার ভয় দেখিয়ে ওই টাকায় ভাগ বসায় চৌগাছা থানা পুলিশের এসআই শামিম হোসেন ও সৈয়দ আশিকুর রহমান এ ঘটনায় অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে পুলিশ লাইনে যুক্ত করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে আইনানুগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বেতন বাড়ানোর দাবিতে আজও গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বেশ কিছু পোশাক কারখানা শ্রমিকরা দুপুরের দিকে তারা সড়কে নেমে আসেন এ সময় কোনাবাড়ি ও কাশিমপুর এলাকার অধিকাংশ কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা এতে যানজটের সৃষ্টি হয় পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার নিক্ষেপ এবং লাঠি চার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় গাজীপুরের কালিয়াকোড়ের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় পড়ে গেছে কলোনির সাতাশটি ঘর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিস জানায় সকালে কালিয়াকোড়ের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় একটি কলোনিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায় পরে তা ছড়িয়ে যায় এই সময় কলোনির সাতাশটি ঘর ও এর মালামাল আগুনে পড়ে যায় আগুনের কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি চারগুণ বাড়িয়ে প্রতিটন পেঁয়াজের রফতানি মূল্য আটশো মার্কিন ডলার নির্ধারণ করেছে ভারত সরকার আজ থেকেই তা কার্যকর হচ্ছে গতকাল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক সন্তোষ কুমার সারঞ্জি স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে রপ্তানি মূল্যে বাড়ানোর নির্দেশনা জারি করেন আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্দেশনা কার্যকর থাকবে বলেও জানানো হয় তবে আগের টেন্ডার করা পেঁয়াজগুলো আজ বন্দর দিয়ে আগের মূল্যেই আমদানি অব্যাহত রয়েছে হিলি স্থলবন্দরের আমদানিকারকটা জানায় এতদিন ভারত থেকে প্রতিটন পেঁয়াজ দুশো থেকে তিনশো মার্কিন ডলার মূল্য আমদানি করা হতো ভারতে দাম বৃদ্ধির কারণে পুজোর পর থেকেই পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখে রয়েছে ময়মনসিংহে সার্ফার সমস্যা জন্ম নিবন্ধন সনদ পেতে ভোগান্তি হচ্ছে দুর্ভোগের কথা স্বীকার করেছেন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কর্মীরা ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি আতর রহমান জুয়েলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান ময়মনসিংহ সদরের উত্তর দাপুনিয়া গ্রামের এরশাদ আলী তার পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ের জন্ম নিবন্ধন সনদের জন্য এক সপ্তাহ ধরে ঘুরছেন দাপুনিয়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সনদ স্কুলে জমা দিতে পারলে মিলবে উপবৃত্তির টাকা দিনের পর দিন ঘুরে সার্ভার সমস্যার কারণে সনদ না পাওয়ায় হতাশ এরশাদ আলী স্কুলে ভর্তি করছি ওনার জন্মদিনে কাটবে এই ইডা হবো আর কি কাটবো আর কি শুধু এরশাদ আলী নন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গুলো থেকে সময় মতো জন্ম নিবন্ধন সনদ না পাওয়ার অভিযোগ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের অনেক সময় দুই মাস ঘুরেও সনদ না পাওয়ার কথা জানান ভুক্তভোগীরা মানুষ তো একটা কাজে জন্ম নিবন্ধনে কেউ হয়তো বা স্কুলে ভর্তি বা কেউ হচ্ছে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আসে তো সেই সময় দেখা যায় আসলে সার্ভারের সমস্যার কারণে কাজটা ডিলে হয়ে যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া যায় অনেক ভোগান্তি একটা দেখা যাচ্ছে এক মাস দুই মাস গরম লাগে প্রায় দেড় মাস ধরে ডিজিটাল সেন্টারে সার্ভার সমস্যা বলছেন উদ্যোক্তারা পাবলিকের একটু ভোগান্তি হচ্ছে এটা ওই যে পর্যন্ত চাহিদা ছিল বা পাবলিকের যেটুকু চাহিদা চাহিদা মোতাবেক আমরা পূরণ করতে পারতেছি না সার্ভার সমস্যা জনিত কারণে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাই ভুক্তভোগীরা এই বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে চিঠিও দিয়েছি এবং আমরা চাচ্ছি যে 
দুটো মানুষ আগে যেভাবে সেবা পেতেন তার চেয়েও যেন ভালো সেবা মানুষ পেতে পারেন রত্না সামান একুশে টেলিভিশন গাঁধে উদয়চি শিল্প গোষ্ঠী গাঁধে জেলা শাখার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পঞ্চান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকে পালিত হয়েছে দিনটি উপলক্ষে সকালে শহরের উদয়চির জেলা কার্যালয়ে জাতীয় সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ শিল্পী শাহ মসির রহমান ও জেলা সভাপতি অধ্যাপক জহরুল কায়ু পরে র্যালি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয় সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবারে চট্টগ্রাম সংবাদ বিএনপি জমায়তের টাকা হরতালের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ চট্টগ্রামের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে সকাল থেকে দলীয় কার্যালয়ে দরুল ফজল মার্কেটের চত্বরে অবস্থান নেয় মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সভাপতিত্ব করেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাতব উদ্দিন চৌধুরী সমাবেশে বক্তারা বিএনপি জমাতের নৈরাজ্যের সমালোচনা করেন শেষ করছে একুশের দেশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছে আরও একবার বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অব লস ডিগ্রি দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়নের আহ্বান বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে পালিত হল বিএনপি ঢাকা হরতাল তিনজনের মৃত্যু আটক ফখরুল বঙ্গবন্ধু টানেল নিয়ে চান চলাচল শুরু উচ্ছ্বসিত মানুষ প্রবেশ দ্বার অপেক্ষায় শত গাড়ি শেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরো টোর নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাস্টিক ডট কম এর ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন